அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் மற்றும் ஒரு பதிவில் சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி புரட்டாசி மாதம் பெருமாளுக்கே உகந்த ஒரு மாதமாகும் இந்த மாதம் வரும் புதன்கிழமை பிறக்கவிருக்கின்றது அதுவும் புரட்டாசி சனிக்கிழமை என்றால் மிகவும் விசேஷமானது பெருமாளுக்குரிய படையலுடன் சேர்ந்த சனிக்கிழமை என்னது மிக விமர்சையாக கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு நாள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பெருமாளை வணங்கும் ஒவ்வொரு பக்த கோடிகளுக்குமே உகந்த மாதமாக இருப்பதும் இந்த புரட்டாசி மாதம்தான் இந்த புரட்டாசி மாதமானது தமிழ் மாதங்களில் ஆறாவது மாதம் கண்ணிராசிக்குரிய மாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரட்டாசி மாதம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே ஒவ்வொரு பெருமாள் கோவில்களிலும் திருவிழா கோலம்தான் அதிலும் திருமலையில் திருமலை வாசனுக்கு பிரம்மோர்ஜமும் கருட சேவை அப்படின்ற திருவிழாவும் கலைகட்டும்னு சொல்லுவாங்க இந்த புரட்டாசி மாதம் பல்வேறு சிறப்புகளையும் கொண்டிருக்கு இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் நாம் எந்த மாதிரியான விரதங்கள்லாம் கடைபிடிக்கிறோம் புரட்டாசி சனிக்கிழமையில் நாம் எப்படி பெருமாளுக்கு படையலை செய்து அந்த பெருமாளை வணங்க வேண்டும் என்பதை பற்றி தான் பார்க்க போகின்றோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் டேப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் பெருமாளுக்கு உகந்த இந்த மாதம் பெருமாளின் அருளாசியையும் அவரது ஆசிர்வாதத்தையும் நமக்கு ஒருங்கிணைந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒன்றாகும் இந்த மாதத்தில் பெருமாளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அம்பாளுக்கும் உகந்த நவராத்திரி சிவனோட அருளை பெற்றுத்தரும் கேதாரி கௌரி விரதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி பெருமாள் சிவன் அம்பாள் விநாயகர் அப்படின்னு பல தெய்வங்களோட விரதங்களை எல்லாம் கடைபிடிக்கும் ஒரு மாதமாகத்தான் இந்த புரட்டாசி மாதம் அமைந்திருக்கின்றது பித்திருக்களோட அருளாசியும் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு நாளாக இந்த மாதத்தில் வரும் மகாலய அமாவாசை என்பது மிக விமர்சையான ஒன்று ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் முதல் சனிக்கிழமை மூன்றாவது சனிக்கிழமை ஐந்தாவது சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை சரிப்பட்டு வருகின்றது என்பதை அந்த குடும்பத்தினர் தேர்வு செய்து அந்த சனிக்கிழமையில் பெருமாளுக்கு பிடித்த அனைத்து விதமான பிரசாதங்களையும் செய்து பெருமாளுக்கான நைவேத்தியங்களை சமர்ப்பணம் செய்து பெருமாளை வணங்குவார்கள் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையுமே சரி பெருமாளுக்கு உகந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் இந்த புரட்டாசி சனிக்கிழமை என்பது மிக விசேஷமானதாக இருக்கும் பெருமாளை வணங்கும் அனைத்து பக்தர்களும் இந்த புரட்டாசி சனிக்கிழமையில் பெருமாளை நினைத்து விரதம் இருந்து அன்று மதியம் படையலை செய்து பெருமாளுக்கு படைத்து நாம் அந்த பெருமாளை தரிசனம் செய்ய வேண்டும் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான பதிவு வந்து போன வருஷமே புரட்டாசி சனிக்கிழமை வழிபாடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அட்டாச் பண்ணுறேன் தேவைப்படுறவங்க அந்த வீடியோவை பார்த்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பிரசாதங்கள்லாம் நம்ம செய்யணும் எப்படி பெருமாள சனிக்கிழமையில் வழிபடுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்க நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா மேலே ஐயின்ற கார்டுலையும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்படி பெருமாளை சனிக்கிழமையில் வணங்கிய பின்பு நாம் அன்று மாலை கோவில்களுக்கு சென்று பெருமாளை தரிசனம் செய்து வருவது என்பதும் விசேஷம் பொதுவாக ஜாதக ரீதியாக சனி கிரகத்தால் சிரமம் அனுபவிப்பவர்களும் பெருமாள் கோவிலில் எல் நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனால் பெருமாளோட அருளால் சிரமங்கள் பல மடங்கு குறையும் புரட்டாசி சனிக்கிழமைகள் பெருமாள் கோவிலுக்கு சென்று வழிபடுவதே நம் செய்த பாவங்களை போக்கி அருளும் ஒரு நாளாக இந்த நாள் அமையும் சித்தி விநாயக விரதம் துர்வாஷ்டமி விரதம் மகாலட்சுமி விரதம் நவராத்திரி விரதம் மகாலய பக்ஷ விரதம் அமுக்தாபரண விரதம் சேஷ்டா விரதம் ஷஷ்டி லலிதா விரதம் அப்படின்னு பல விதமான விரதங்கள் இருக்கு இவை ஒவ்வொன்றை பற்றி நம்ம அடுத்தடுத்து வரும் பதிவுகளில் மிக விளக்கமாக பார்ப்போம் நன்றி மற்றும் ஒரு பதிவில் மிக விரைவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்றேன் உங்களது அன்பும் ஆதரவோடும்